Hej og velkommen til min rejseblog. Rejsen starter i Flensborg, hvor vi kører med bus til Hamburg. Fra Hamburg flyver vi med Emirates til Dubai, hvor vi skifter til et nyt fly. Også fra Emirates til Manila. I Manila overnatter vi på The Hen Hotel og flyver videre dagen efter med Cebu Pacific Air til Roar City. Fra Roar City kører vi med til President Rojas, som er vores endelige destination. 56 timer senere. Så, nu kører vi. Det er min mor, Ole. Vi besøger et lokalt spisested ved Bye Bye i Royal City. Det ligger nede ved stranden med en fin udsigt der. Vi får en fin lavkage. Welcome home, Papa Life, står der på. Så ankommer vi til vores hus, som vi fik bygget i President Gohars i 2012. Det er dejligt at være hjemme der. Rejsen fra Flensborg og her til præsident Rovers er på omkring 12.000 km og taget i alt 56 timer. Min svigermor Christita har en lille butik, hvor hun sælger slik og sodavand og cigaretter. I dag passer Miriam den. Vi vil på tur, så vi har hyret en jeep for en dag, så jeg kan vi komme til stranden hele familien.
Island er gigante er en af de smukkeste steder, jeg overhovedet har set på jorden. Jeg har været mange steder. Viasas Island er en lille ø, halv kvadratkilometer, en palme, en lille hytte, en masse hvidt koralsand og forfærdeligt varmt. Ligesom min vidighedstørning. Vi kører tricycle med Miriam og Emily. John Rambo. og Elin. Det er FN, der kører. på cirka 30 km kost og 40 pæs. Det er cirka 4,5 kr. Det vand koster omkring det dobbelt.
Den videre rejse tager os fra Jordan til Iguilo, hvorfra vi overnatter og rejser videre til Puerto Princesa. Så skal vi videre til El Nido. Vi tager lige et stop ved The Underground River i Puerto Princesa. Pepsi er på på grund af de mange Pepsi-reklamer, der er i lufthavnen. Chaufføren på den her tricycle sagde, at den var ejet af en familie i Danmark i Filippinerne.
Vi er på vej til vores indkvartering her i El Nido. Hidden Garden Pension er på trods af udseendet og omgivelsen et virkelig fantastisk sted. Jeg vil give den fire stjerner, helt uden tvivl. På trods af El Nidos ufremkommelige beliggenhed er her ret mange turister. Hvis man lægger sig til at sove under en kokospæl, men det ikke sikkert, at man vågner op igen. Her sydlige brede grader, der går solen ned kl. 6. Kvarter senere er der bilmørkt, og lige ligesom man står op om morgenen, og står op kl. 6. Og kvarter senere er det helt lyst. Her i El Nido købte vi to guidede ture, hvor vi så forskellige øer, laguner og historiske steder. Inklusiv frokost var prisen 1500 peso, det er ca. 200 kroner per person. Det er ikke dyrt, men næste gang vil jeg vælge en privat tur, hvor vi selv kan bestemme indholdet og hvor længe vi vil være et sted.